ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിവോ സി വൺ പ്രോയും റിയൽമി ത്രീ പ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്രൂഷ്യലായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റും പറഞ്ഞ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയല്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പതിനെട്ടാം തീയതി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനെട്ടാം തീയതി ആണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം തെരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലേ ബട്ടണും അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഇനിയും തുറന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം റിയൽമി ത്രീ പ്രോയും വിവോ സി വണും തമ്മിലുള്ള സി വൺ പ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ കാരണം ഞാൻ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയൊരു ഏരിയയിലാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി വൺ പ്രോ ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നി ചില കാര്യങ്ങൾ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയും ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ക്യാമറ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മേഖല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ക്യാമറ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം തന്നെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിലെ ക്രോമ ബൂസ്റ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക ആ സർക്കിളിനകത്ത് കാണുന്ന ഐക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോർമലായ ഇമേജസ് കിട്ടൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ പഞ്ചായ കളറൊക്കെയുള്ള കളർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇമേജുകളായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമേജുകൾ എടുക്കുന്നത് സി വൺ പ്രോയിലെ ഇമേജ് ലെഫ്റ്റിലും ത്രീ പ്രോയിലെ ഇമേജ് റൈറ്റിലുമാണ് കാണുന്നത് നല്ല ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളുമുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജാണ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ രണ്ടിലും ഒരുപോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ഫോണുകളുടെ ക്യാമറയും ഒരുപോലെ സെറ്റപ്പാണ് റിയർ ക്യാമറ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പ്രോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സി വൺ പ്രോയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബേൺ ഔട്ടായി പോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ത്രീ പ്രോ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ രണ്ടിലും അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അകലം നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണില്ല എങ്കിലും സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ മെയിൻ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ത്രീ പ്രോയിലാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഫോണും തരുന്നത് സോ ടോട്ടലി മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഇമേജുകൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നേർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ത്രീ പ്രോ എ ഐ സീൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന ഫെസിലിറ്റിയിലൂടെ അത് പ്ലാൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കളർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പം നാച്ചുറലായ കളറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അവിടെ സീവൺ പ്രോയ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവുക നിങ്ങൾക്ക് ആ സാച്ചുറേഷൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് സീവൺ പ്രോയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കളറും കാര്യങ്ങളും ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും വേറെ യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല ഇനി നമ്മുടെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സി വൺ പ്രോയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോർ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും സെൽഫി ക്യാമറ കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നുന്നത് സി വൺ പ്രോ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുത
എസ് ജീവൻ പ്രോയാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇമേജുകൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സോ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല പോലെയാണ് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ പ്ലസുകളും മൈനസുകളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ക്യാമറയിലും ഒരുപോലെ നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് വൈഡ് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യാമറയും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഡാർക്ക് ഏരിയകൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ പ്രോ ആണെന്ന് കാണാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ ഷാർപ്പായിട്ട് ആ ചെടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡാർക്ക് സൈഡ് കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കൂടുതൽ നമുക്ക് ത്രീ പ്രോയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം സീവൻ പ്രോ മോശമാണെന്നല്ല അതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ടോട്ടലി ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരുപോലെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും ഒരുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ഏരിയക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പ്രോയിലാണെന്ന് മാത്രം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ കെയുടെ കാര്യമാണ് കാണുന്നത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസും ക്വാളിറ്റിയും രണ്ട് ക്യാമറയും തരുന്നുണ്ട് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ കുറച്ചൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയോളോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർ കെയുടെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു സഹായമാവും വിശദമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ കാരണം ഇത് ഒരെണ്ണം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിന് വേണ്ടി വിട്ട് തരുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ക്യാമറ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ സ്ലോ മോഷനാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി സീവൻ പ്രോയുടെ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കുറവ് ഷാർപ്നെസ് കുറവ് സീവൻ പ്രോയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയൊരു സ്ലോ മോഷൻ രണ്ടും എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീവൻ പ്രോയിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡിയിൽ മാത്രമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടാൻ മറ്റുള്ള റെസൊല്യൂഷനുകൾ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയം ത്രീ പ്രോയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബെറ്റർ സ്ലോ മോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ക്ലിയർ ആയിട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ പ്രോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടും ഒരുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടും കുറച്ച് വിന്നറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ത്രീ പ്രോ ആണ് ബാക്കി ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ത്രീ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സീവൺ പ്രോയുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഫോട്ടോസ് മുഴുവൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മെറീന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ആണോ എൻ്റെ വീട് അല്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂർ തൃക്കൂരാണ് എൻ്റെ വീട് മുൻപ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട തുമ്പൂരായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പോയത് അവിടെ ആ മെറീന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ശ്രീജിത്താണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എടുക്കാനും അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോസും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയത് അങ്ങനെയാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടത്ത് ഫോട്ടോസ് മുഴുവൻ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം സ്വർണ്ണമൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അത് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ സ്വർണ്ണം വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പണയം വെച്ചത് എടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം തിരിച്ചു വരാം ക്യാമറ മാജുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ക്യാമ
ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് ജീവൻ പ്രോയിൽ കിട്ടുക ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടിയ ബാറ്ററി നമുക്ക് ജീവൻ പ്രോയിലാണ് ബാറ്ററി ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെങ്കിൽ അവിടെ ജീവൻ പ്രോ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ വിന്നർ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതിൽ എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണ് നമ്മുടെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സംവിധാനം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോ എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സിം ട്രേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും എടുത്ത് വിവരിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു ക്യാമറ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു പെർഫോമൻസ് സെയിം ആണ് ഏതെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ബാറ്ററി സെലക്ട് ചെയ്യണം കൂടിയ സൈസും കൂടിയ ബാറ്ററി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ജീവൻ പ്രോ എടുക്കാം അതല്ല കോമ്പാറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ ത്രീ പ്രോ എടുക്കാം രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പവർഫുൾ ആയ ഫോണുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഫോൺ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും നല്ല ഫോണുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നത് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യം മാത്രം പ്രധാന ഘടകം ഈ ജീവൻ പ്രോ ആകുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ സൈസ് കൂടുതലാണെന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് ഗ്രാമോളം വെയിറ്റ് ഇത്തിരി കൂടിയ ഒരു ഫോണാണ് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയിറ്റ് മാത്രം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരു സാർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സി വൺ പ്രോയിലാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയൊരു സാർ വാല്യൂ നമുക്ക് സി വൺ പ്രോയിലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രൈസ് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബെറ്ററായിട്ട് വിവോ സി വൺ പ്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരം രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക രണ്ടും ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൈസ് ആണ് ആയിരം രൂപ നമുക്ക് സി വൺ പ്രോയിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയും കുറച്ച് കൂടിയ സ്ക്രീൻ സൈസും നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആയിരം രൂപയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു പരിധി വരെ തീർക്കാൻ ഈ വീഡിയോ സഹായിച്ചതിന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത്